El proyecto de presupuesto que fue elevado por el gobernador en el mes de julio para el 2024 es de 1.218.000 millones de pesos, que representa un 87% de aumento respecto del presupuesto actual existente del 2023. ¿no? Bueno, fue elaborado con, en ese mes, en el mes de julio, con esas pautas de, de, de inflación, de crecimiento que iba a tener la economía en este año y el año que viene, y en función a esos valores se, se, se proyectaron estos, estos números, que por supuesto la Comisión de Presupuestos luego en el trabajo que hace eh, puede reformular o enriquecer a partir de nuevos datos que puedan aparecer. ¿no? Bueno, ¿Cuáles son los ejes los, los ejes más importantes en, en lo que fue elaborado este presupuesto? Bueno, en primer lugar es un presupuesto que, que apuntala al crecimiento económico de la provincia, es decir, sigue potenciando el crecimiento económico de la provincia. Cuando uno mira los datos económicos de Misiones, y esto no es un dato menor, ¿no? cuando uno mira cuántos puestos de trabajo se crearon en Misiones, cuántos son la venta de los comercios, cuánto, cuánto hay de patentamiento de autos, patentamiento de motos, cuánto, cómo está la, la obra pública y la obra privada, cuántos puestos de trabajo tiene hoy la construcción, no es casualidad, no es que eh, ocurre porque ocurre, sino porque hay también, más allá de, por supuesto, un fuerte sector privado que apuesta a la provincia de Misiones, también hay un Estado provincial que con su presupuesto en motorizador, con distintas políticas, motoriza la economía y hace que ese crecimiento sea continuo. No, no, no es casualidad que Misiones presente tres años consecutivos de crecimiento en, en un contexto nacional muy complicado. Entonces, el presupuesto cumple ese rol donde el 69% del presupuesto se destina a las áreas sociales, a la educación, a la salud, al desarrollo social. Es un presupuesto desendeudado, es decir, la provincia no tiene importantes deudas o importantes compromisos que tenga que, que afrontar. Eh, a diferencia de lo que pasa por ahí en la Nación, que ha, en, en gobiernos anteriores han tomado deudas y han dejado complicaciones a los gobiernos que después, que después vienen. Y también es un presupuesto que destina gran parte de sus recursos a la obra pública. Eh, no se endeuda para la obra pública, sino que lo ejecuta con recursos propios. ¿Y qué es la obra pública? La obra pública son escuelas, viviendas, hospitales, comisarías, rutas, que en definitiva hacen de eh, brindarle mejor eh, servicio y mejor calidad de vida a los misioneros. Ministro, con respecto al presupuesto actual de este año, ¿cómo impacta el tema de la devaluación y todo esto que está pasando en la economía nacional? Bueno, lo que, lo que viene ocurriendo, y ocurrió también el año pasado, es el que el presupuesto queda sobre ejecutado, es decir, la, el presupuesto estimado recibe mayores recursos y también hay que afrontar mayores gastos, porque naturalmente la inflación obliga a actualizar partidas, a actualizar compromisos, a actualizar salarios, por encima de la inflación que estaba proyectada. ¿no? Recordemos que para este año y se había proyectado una inflación mensual promedio del 4%, que no se llegó a cumplir, y bueno, esta mayor inflación también genera que en materia de obra pública, con los proveedores, con los trabajadores públicos, haya que hacer mayores erogaciones en función de esa realidad económica. ¿no?